飞头来，先漱漱口，快来。飞头，你傻呀啊！一口菜不吃，光光的干三杯，看把你能耐的！哎呀，入乡随俗，呃，山东人都说喝酒看人命，咱们不能给平安丢人。再说，咱们这次来提人，还得让村主任帮忙啊。崔警官，你没事吧？哎，你可真是个实在人。哎，没事啊，没事。哎，你们那村主任啊，一直冲我农村让我喝，不能驳他这个面子。哎，你就为了这个喝的呀？他那是面瘫，他就会冲一个方向使眼色。我的，儿子，村主任，看出我们的诚意了吧？我们仨喝酒那是跟山东人一模一样的。我们今天就舍命陪君子，您都不用言语，您想让谁喝酒啊？你就给个眼色。您让谁喝谁喝，哎哎哎，潘子，哎，有空，咱俩换个座啊？对，你去那儿。啊，对，过去。我呀，让我喝呀？对，该你了。买上，好水。三叉戟，就像荷兰足球队的三叉戟。对对对对对，那就是路德古利特、范巴斯滕、里杰卡尔德。你想想看，那当年那是所向披靡、战无不胜。您说说看，当年荷兰足球队没有这三位，能进得了球吗？同样的道理。没有这三叉戟，能破得了案吗？<笑>是，可是，你们楚政委啊，介绍专案组的时候，没说什么三叉戟。哎呀，这个楚政委嘛，他知道啥呀？他新调过来的，他根本就不了解我们局的历史啊。哦，那这三叉戟都谁呀、啊？哦，对了，就是您刚才拍那个七八九十，他叫崔铁军，哦、外号大背头。他就是路德古利特，一二三，四五六，七八九十，他善于呢侦查推理，从蛛丝马迹里面找出破案的线索。还有一个呢叫徐国柱，呃，外号大棍子，每天八个小时，一直这么练的。我看你那个正灯特别有力，我们来几下正灯。刚才我们拍的是近景，我们拍点特写。他就是范巴斯滕，你待会儿拍他腿，我一看他那腿功啊。高抬腿，哎，刘强，哎，你来待会儿，哎，等会儿，等会儿，刘强，待待会儿来拍你，站，下去，我踹你啊，是吧，哥哥？那第三个呢？第三个就是我，潘江海，外号大喷子，那就是李杰卡尔德，你呀、啊，是，导演，我是负责审讯的，我不是给您自夸啊、哦，这次洗钱案，所有的嫌疑人都是我审的，所有的线索都是通过我的审讯。获得的，你对得起你的爱人吗？对得起你的孩子吗？警察同志，我还没结婚呢。不管你有没有结婚，你总有爹妈吧？那再来，什么爹妈吧？来来来，<笑>我告诉你，我潘江海，干预审二十多年了，在我手下从来没有过零口供的案子。我也承认，前不久刚荣获过个人二等功，破不破功无所谓，我心里头想的是警察的职责还有使命。说不说？死藏是没有用的。不是说派什么专案组吗？犯错误不？怎么变成崔铁军探组？坦白从宽，抗拒从严，回头是岸，悬崖勒马。我今天跟你好好说。你跟我说话吗？主任，给自己一个,个美好的明天。小姐，您的面，谢谢。服务员，来了。那位姑娘已经帮您结了。
你跟着我干嘛？没完了，嗯？你有病啊！你为什么要干那种事儿啊？那你管我呢？我和你已经没有任何关系了。你是不是怕董虎啊？没关系的，我会保护你的，你不用怕他。笑话，我怕他。我告诉你，总有一天，我会让他跪在地上求我。好啊，那你那么厉害，为什么连面对我都不敢？行，那你跟着吧。你干什么？你要去哪儿？还能去哪儿？回老家。你就打算？这么走了，不然呢？我不像你，有个亲爹可以罩着。你也不是这么不在乎我吧？嗯、我算什么东西、啊？我有什么资格在乎你吗？我在乎你，谁他妈在乎我呀？我在乎。两年前，我从老家来平安闯荡，想着总有一天我会出人头地，混出点名堂。但是你看我现在呢，我连条狗都不如。爸他跟我说，就是给那几个老板开一天车，没想到要去干那事儿，结果就被警察抓了。我就想挣一笔外快，我就想给你买一样像样的生日礼物。我怎么这么倒霉啊？啊！我这么倒霉，我这么倒霉！表哥，表哥，我知道你心里是有我的。我带你去找我爸爸，我让他再给你一次机会，好不好？你爸见了我，不得扒了我的皮？我生日那天都把话跟他说开了。其实你跟他经历很像的，我觉得他会理解你。而且他不是一个不讲道理的人。相信我，我带你去见他，行吗？这个送给你，当做生日礼物吧。感情这当演员比出外形还累啊，饿死我了。你们俩
，得好好感谢我。有什么事要谢你？就跟你俩说，别外传啊。这导演我搭上关系了，给咱们加了不少戏了，到时候这片名说不定就得改成《三叉戟在行动》啊，这不好吧？别弄成个人英雄主义啊！哎，你不懂，这叫典型人物。你们想啊。这片子那是省台的片子，那省公安厅高度重视，这要让上面领导看见了，别说你那副处，啊，说不定咔嚓一下子直接叫正处了，上调省厅精神总队了。行了行了，你大白天的你别在这做梦了啊！哎，小胡，来来来，哎，三位师傅都在呢，快快快，哎，我说小胡啊啊。你欠我们那顿饭什么时候兑现呀、啊？不会等我们仨都退休了吧？潘师傅，好饭不怕晚，这顿饭啊，有人接盘了，您三位就等着吃大餐吧。请顿饭还找人接盘，你行不行啊？徐师傅，这不赖我，有人上赶着要请你们。哟，谁呀、啊？这么仰慕我们呀、啊？老田啊，禁毒队的老田。对，徐师傅，您还记得上回咱们抓的那三个嫖客吗？记得。我们从其中一个人身上搜出了一小袋冰毒，一鉴定，你们猜怎么着？就是禁毒队正找的那种新型毒品，叫叫水片。对，水片。本来老田他们这线索已经断了，让咱们给他峰回路转了。你们说，这饭他该不该请？为表彰先进。激励斗志，根据《公安机关人民警察奖励条令》有关规定，他命令给潘家海同志记个人二等功。他来，同志 ，OK 了。您别开！哎哎哎，等等，那个刘局，您稍等一下啊！哎，导演，啊，这个我我这还没有发表获奖感言呢，不用了，别别不用啊！为了这感言，昨天晚上背了一宿。潘警官是这样啊，这是一组呢快速剪辑的镜头，不是骗子的主要内容，我们就不展开了。不是，您看看我写的这获奖感言，跟其他的不一样啊，有泪点，有燃点，道出了长期奋战一线的普通民警，忠诚奉献的拳拳之心呢。这，这您自己写的啊？对对对，来等一下，等一下，来等一下，等一下，来，快帮我恢复咱们的普克镜头来！啊，恢恢复普克镜头来！潘警官，你这写的可以啊，可以当骗子的总结语了，太有水平了！哎呦，过奖过奖！哎，我这个内心起伏的，哎哎哎，哦，不好意思，不好意思，喂，啊，哎，你等等，把那个当做……喂，老婆，哎，什么事啊？我这正忙着呢。啊，赔成大客气啊 ！OK，OK，、okay, okay. 温导，叫潘警官，刘局，咱可以开始了。好，准备了啊！导演，啊，潘师傅说他有事儿，先回去了。啊？我拍他呢？老爸，没事儿，不是什么大病，估计是你前一阵子学习太紧张了，好好睡一觉就好了。嗯，老爸，我什么时候能出院呀？我还一门化学模拟考没考呢。嗨，你就先别想着考试的事儿了，养好身体再说啊。你妈呢？去。
去找医生。是他们班主任给我打的电话，说婷婷在体育课上突然晕倒。你开始以为是低血糖，后来发现他，他全身抽搐，就赶紧送到医院来。医生说，可能是脑子里面出了问题。万一，万一，你先别自己吓唬自己，等片子出来再说。我有事儿了，啊。怎么了，小雪？我还是不进去了吧。没事儿，你害怕他呀？我也不是怕，主要怕你爸看了我，再生起气来，对你不是也不好吗？毕竟你们俩关系刚缓和，要不然，你先帮我去试探试探他，这样也保险点。也行。那这样吧，我先去给你说说好话，等他心软了，我再带你去见他。好，小雪。嗯。要不，把这个犬牙先放里面。为什么呀？我就是想让我爸看见。这样我不是离你更近点吗？那我去了。哎，老板。哎。啊，谢谢老板。兄弟们，领钱了。好，谢谢胡哥。这次能把钱及时的给我要回来啊，太关键了。胡哥，谢谢大家。谢谢老板。啊，来，谢谢胡哥，都有。谢谢老板。你们俩的，谢谢五哥，谢谢五哥，哎，嗯，哎，谢谢五哥，五哥，啊，我看咱们以后可以多用用这招，见效好，疗效快，何必每次都跟孙子似的上赶着找人家还钱？现在这帮欠账的，个个都是一眼。我觉得铁桥哥说的对，就凭沈荣哥手机里存那几张视频啊，我觉得咱们给他多要一点。行了，懂不懂法呀？这是敲诈，知道吗？跟了虎哥这么长时间，这点事儿弄不明白啊。大伙儿听好了啊，跟着我老虎干，啊！我希望大家不违法，有钱挣，安心花啊！这次呢，咱们也是被逼无奈，以后像这种极端的手法还是不要再用了。没看警察都已经找上门。闺女，今天怎么想到来我这儿了？啊，来看看呀，你给我报的叶大学会计，我来你这个财务公司学习学习呗。<笑>来，经常来，我。
巴不得呢啊！哎，叶大伤的怎么样了？我想问你个问题。嗯。什么问题？你说，当年你从监狱出来，没有人给你机会，特别苦闷。要是现在的你碰到当年的自己，你会给他个机会吗？为什么这么问呢？哎呀，你正面回答我的问题吗？当然会帮了。像我们这种人啊，拉一把就脱胎换骨，推一把就坠入深渊。更何况有些人呢，他是偶尔犯错误，并不代表这个人他就不可救药。更何况，有的人是在不知情的情况下被牵连的。小雪啊，你这是在替彪子求情。你跟他还有来往？彪子他人不坏，上次被抓他也是不知情的。那些人介绍他去开车，他就去了，他根本就不知道那些人是干什么的。可是因为这事儿，他洗车行的工作都丢了，在这个城市混不下去了。混不下去可以回老家呀，闺女，你知道吗？每年在这座大城市里，有多少人混不下去回老家的？难道每一个人，我都得去帮吗？可他毕竟跟你干过呀。而且我记得你当时挺看好他的，你说他特别像当年的自己。刚刚你也说了，拉一把就脱胎换骨，推一把就坠入深渊了。下周，下周这个时候，你让他来公司一趟，我跟他谈谈。你答应了？嗯。真的？嗯。<笑>那你先忙吧，我我先回学校了，我晚上还有课呢。嗯，去吧。那我先走了。嗯。来。嗯。记着吃晚饭啊。嗯。哟，崔师傅，有事儿？我找田队。啊，田队出任务去了。有什么事儿您跟我说，回头我转告。我听说治安队转过来一个案子，跟上回查的雪片有关系。哦，那案子呀，田队正审着呢。哎，你报告写完了吗？正写着，快点啊。怎么着，大孙还防着我？咱们也是一条战壕里战斗过的，这点革命友谊都没有。哪儿的话，崔师傅，主要是那个案子是田队负责，其他几个组不太了解情况。行，那我先撤了，麻烦你跟他说一声。好，走了，您慢走啊。崔师傅，我说老田，你太不地道了你！你等会儿，等会儿，正要紧呢。我说了多少遍了？我这真是第一次卖这个。我以前也就在迪厅卖点摇头丸什么的。这不前一阵我商家跟我说，来了瓶新货叫雪片儿，说今儿特大，利润也高。是这个吗？哎，对对对，就是它。同志，我这真是第一次卖冰，我以前真的不碰这个。他在哪儿我真不知道。每次我们都是电话联系，而且每次交易的地点都不一样。那老小子可精了
。行了，就到这儿吧，让他签字。他上线在想其他办法。我就知道你得闻着味儿找来。嘿，你骂谁是狗呢？啊，你忘了你当着郭局的面怎么答应我的？现在有了雪片的线索，你倒藏着掖着，怎么？怕我们抢你功劳？怎么会呢？你想多了。我是答应你们有小青的线索跟你们通气儿，这回治安队查获那包毒品是雪片也不假，可这并不代表这事儿跟那个小青就有关呢。你不是说雪片这种新型毒品很少见吗？是很少见。这段时间我们一直在追查，都没有查到这个雪片的踪影。这次突然出现了，你也得容我往后查查呀。那你打算怎么查？这小子就是卖给那个嫖客雪片的。据他交代，他上线特别谨慎。我打算用这小子把那个叫国生的上线给调出来。你刚才说他那个上线叫什么？叫国生，是吧，老杨？啊，对，傅国生。哎，别别别别，崔师傅，我们禁毒队现在还没有废物到非要请外援的地步，我觉得咱们还是各管各的比较好。可是你不知道我要说什么呀？哦，那您说，您说，这事儿，兴许我们还真能帮上忙。<笑>你们说的那国生跟那小子交代的是一个人吗？错不了。这什么味儿啊？不是死屋里了吧？这有日子没回来吗？吸毒的皮儿都没了，这老小子能跑哪儿去？啊？一个多月都没见人了。您知道他去哪儿了吗？这还真不知道。这种人，谁敢问呢？你们干嘛去？警察，麻烦你下回见到他，马上联系我们，好吗？哎，好，好，好。一个月前就走了，那应该不是得到风声跑的。刘爷。我最近见到国生没有？帮我打听打听，有消息赶紧通知我。徐叔，您这是干嘛呢？江湖通缉令。老外，最近见到国生没有？有消息赶紧告诉我。嗯。我说徐叔，您这满世界嚷嚷着找他，没事也把人吓跑了。我通知的都是以前的点子，懂规矩。那我觉得吧，咱们光等着您这儿的信儿也不是个事儿啊。崔师傅，我这儿呢还得用那小子来吊他，您说呢？我看行，咱们双管齐下。嗯。哎，潘师傅呢？怎么跟你们一块儿啊？快，到咱们了。从临床症状结合片子来看啊，情况不太理想。那是什么病啊？脑瘤。不过现在还无法判断究竟是良性的还是恶性的。那那个医生，恶性的。就是爱是吗？是啊，不过你们也别紧张，这是不是癌呀、啊？需要做切片检查才能确定。怎么会这样呢？我我女儿才十五岁。这脑瘤的成因啊很复杂，从片子来看呢，应该是良性肿瘤。切除后啊，结合放化疗，痊愈的可能还是挺大的。我建议尽快安排手术。不然等到压迫神经就不好办了。你可千万别跟婷婷说，别吓着孩子了。我知道，我知道。那你赶紧回家，取点钱，拿点生活用品。我今天晚上在这儿陪她。
把你状态调整一下，咱家婷婷那么聪明呢，别让孩子看出来。哎呀，我知道，不会让他看出来的。你明天别忘了去学校给他请个假。哎，你快走吧。要拿什么东西，我一会儿发信息给你。嗯。婷婷，饿了吧？一会儿想吃什么呀？妈妈给你买。妈，我得的是什么病啊？严重吗？不严重。你们小孩能得什么重病啊？呃，不过医生说了，有可能动个小手术。不怕，咱们婷婷勇敢着呢。看上去傻不傻？不傻，一点都不傻。我觉得特别帅。我怎么感觉有点别扭呢？非得穿这个？他都答应给你机会了，你不得好好表现一下呀？穿西服就表现好了。嗯，那证明你改头换面了。这西服挺贵的吧？你就别管了，我送你的。小雪，你真好，谢谢你。现在你应该正在上课，怎么跑这儿来了？解释解释，你跟小雪这是怎么回事啊？嗯？你跟他之间有没有那个？我靠！我是真心喜欢他。没问你这个，那就是有了。我怎么警告你的？记得吗？记得，记得，那就是不把我放眼里了，是吧？胡哥，你听我解释、啊。完了，现在说什么都晚了。今儿我要不让你长长记性，我就不叫东户。别叫。是我找的彪子，你们别动他。没你事儿。你答应我要给他一次机会的。我是你爹，我跟你说的话一定算数，我给他机会。
。今儿我就教教你三十年前平安南城的规矩，当小弟的犯了错，那是我这当大哥的没教好。今儿你给我一刀，算你有主。今儿你要是怂了，那就别怪我不客气了。我数三个数：一、二、三。再叫。彪子，给过你机会了。流氓，黑社会。说什么呢？我说你是流氓黑社会。你答应要给他机会的，你又骗我。小雪啊，彪子是个废物。你跟他在一起，早晚害了你。他怎么害我了？你以前不也和他一样吗？我跟他不一样。三十年前，我跟今天的彪子一样，面对着同样的情景，但我那一下，我捅上去了。闺女，我今天真的是给他机会了，可惜呀、啊，彪子是个窝囊废。是，你够狠，狠到抛弃我和我妈。从明天开始，你去哪儿，都让铁桥跟着你，别想再见到那小子。说你到了，哎，开免提。哎，白哥，那个我们到这个新达广场了，你在哪儿呢？你们？哦，那个，我带了个小兄弟。广场南边有个长条椅，在那儿等着。哎，好。我们，你小子成心是吧？不，不是，不是，我我说秃噜嘴了，我还想戴罪立功呢。小李，你跟他一块儿去。好。大孙，小李，你们俩跟上，注意观察周围啊。小吕能跟着你们当徒弟，可真值了，什么事儿都带着。让年轻人多锻炼锻炼吧。再说了，他本来就是你们禁毒队的呀。其实你们根本就不用来，我们又不是人手不够。哎呀，我们主要是怕你搞不定。哎，说什么呢，二位？这种小事我们禁毒队再搞不定，那不真成吃干饭的了。<笑>还不来呀、啊？要不我再打个电话问问。打吧。开免提。你好，你所拨打的电话已关机。Sorry， 关机了。不是这国声搞什么呀？你好，你所拨打的电话叫什么？叫国声。啊？你们不知道？过十分钟了，怎么还不见人影、啊？可能这老小子就在附近转悠。你不知道这家伙可贼了。你们俩跟这个国生都是老相识啊
棍子以前跟他打过交道，我是上回查一个别的案子，见过他一回那瘦瘦的，四十多岁。这坏了，这上回是不是？怎么了？什么坏了？没什么，没什么。我觉得这国生啊，应该不会来了。咱们想点别的辙。嗯，师傅们，刚才给他上线打电话关机了。他说上线叫国生，是咱上次见过那个吗？要是的话，那他是不是认识我呀结局。